エンジニアマーケターデザイナーの案件探しなら DYM テック希望の働き方に合わせてご案内します詳しくは概要欄をご覧くださいはい、ネジューチャンネル上本です。大堀です。今回新しいゲスト来ていただきました辻さんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はどこの企業の話いただけるか自己紹介含めてよろしくお願いします。新卒でリクルートの住まいカンパニーに入社して今退職して2年半ぐらい経って今は飲食店と美容サロンを経営しております。リクルート住まいカンパニーというところで皆さんご存知であろうスーモさんの運営っていうところですよね。はい、知ってたの？スーモは知ってます。スーモは知ってたけど<笑>そこがリクルートっていうのは？リクルートっていうのは知ってたんですけど、うん、確かに大学生とかだったら知らないの多そうですよ、ね。なるほど。ということで今日はちょっとそこら辺のお話を聞いていければなというふうに思っているんですが、ちょっと簡単に何やってる会社なのか。かっていうところから教えていただけますか主にあの不動産会社さんの集客の支援をさせていただいてまして不動産会社さんに行ってお持ちの物件とかをスーモに載せませんかっていう営業をしてました基本的にはもうスーモっていう媒体があってでそこに載せませんかの営業が、まあ、メインの会社の業務になるそうですね実際に部署としては営業とそれ以外っていうところでいくとどういう仕事があるんですか営業以外でいうともちろん人事であったりとか、はいまあ、営業推進とか、はい、基本的なも営業に付随するものになってくるんですけど、うんうんうん、僕は営業の部署でなるほどスーモさんとかだと集客のマーケティングの方であったりとか構築の方であったりっていうそのあたりは社内に部署はあるんですか部署としてはあるんですけど僕らの時はホールディングス側になってたんで、はい、ホールディングスが基本的にマーケティングの領域はあなそうなんだっていう感じですねマーケティングはホールディングスが見てそこのオペレーションだったりとか実運用っていうところをスマイカンパニーをそうですね多分営業推進とかが一回挟んでそこから営業に落ちてくるっていう感じがースーモって結構有名じゃないですか、はい、なので不動産会社側から問い合わせして、まあ、掲載してくださいっていうケースも多いと思って、はい、営業して掲載してもらうケースとあっちから申し込んでくるケースって大体何割何割くらいなんですかね正確には分かんないんですけど僕ら営業は基本的に既存のお客さんのご対応させていただいてて、うん、新規とかだと、まあ、電話で問い合わせがあって、うん、インサルセールスじゃないですけど女性の方たちが受けて多分クライアントの代償によって見る範囲が変わってくるっていう感じなんで、うんうんうん、基本的に向こうの電話の場合は内勤の方が対応してることが多くて既存のお客さん宛ての営業って追加で物件載せませんかみたいな提案になるんですか領域に言うとその提案もあって、はい、賃貸とかで言うと結構不動産会社さんが扱える物件が多いんで追加で物件載せませんかっていうところと僕は1年目は売買仲介の部署にいたんで、はいはい、言い方ですけど誰でも扱える物件を掲載してる会社さんが多かったんで枠増やしてもっと集客の総数増やしませんかっていうパターンもあれば2年目から分譲戸建ての部署に行ったんでそこはどっちかというとお客さんの仕入れありきでどんどん掲載しませんかになるんでお客さんの仕入れによって結構変わるんで広告枠がそこは難しかったですね僕が例えば不動産会社の方だとしたらとりあえずスーモとアットホームとホームズに載せとこうかなって思うかなって思うんですけど、はい、結構載せない人って多いんですか一戸建てとかだと周りに住んでる人が買うんで、うん、広告に載せずにあ,あそこ工事始まってんなみたいな感じで問い合わせが実際あるんでもう今の時代で言ったらスーモに載せようってなると思うんですけど載せなくても決まる物件には実際あるのはあるっていう感じです、ねはいはい、それをいやいやいやいやスーモに載せましょうやってやりに行くんですかっていう提案ももちろんありますね<笑>、はい、見てる人たちの数圧倒的に多いんで集客の支援はかなりできるかなと思うんで,、うんうん、でそこは筋が良ければ提案するっていう感じですね、うん、でも載せなくても見つかっちゃう物件っていうことは集客できますっていうアピールだと見つかってるからってなっちゃうと思うんですけど、はい、そこはどんな感じのアピールするんですかね媒体に載せる目的が家を買いたい人を見つけるので決まっちゃう時はもう本当に広告費ゼロで決まるんで、はいはい、やっぱりこう物件スペックが高かったりするとそういうゼロで決まったりとか普段の不動産会社の見込み客とかでこう決まっていくケースもあるんで、うん、何とも言えないって感じですね基本的に既存のお客さんっていうとどういうところになるんですかその地場の不動産会社そうですね地場で部署が何個かあったりするんで、はい、ハウスメーカーさん担当するとこもあれば、はい、有名な企業さんを担当する人もいれば僕は大阪でずっと営業してたんですけど大阪では地場の会社さんですね、うん、じゃあもう地場のハウスメーカーだったりとか不動産売買会社だったりとかにちょっと営業しに行って、うん、新しい物件あったらうち乗せてくださいよっていう感じですねおうおう逆にいやもう乗せないよってなるケースってあるんですか乗せなくなるケースはあんまりはないですあんまないですでも結構急激に広告予算削減とかもあったりするんで、うん、マーケットに左右されやすい領域かな、うん、掲載量なんですかそれとも制約型なんだ掲載費用ですね掲載,費用掲載費用でしかいただかないですあスーモの掲載費用のプランってどんなのがあるんですかね基本的には枠があって、はい、そこに対してオプションがどんどんついていくっていう感じ部署とか領域とかによって、まあ、若干その見え方は違うんですけど、うん、基本的には枠を買っていただいてご入稿いただいて効果を出すっていうのが、うんうん、あなたの会社は10件分ですよっていう件を件数ベースとかになってくる件数とオプションになりますね、はいはいはい、こういう物件の魅力あるんでこういうオプションつけませんかとか、はいはいはい、物件スペックが高いんでもうちょっと上位に出しましょうよみたいな
たいな提案を日々既存のクライアントさんと一緒にやらせていただいてます、うん、オプションってどういうのがあるんでしょう普通に上位出すものであったりとかもうこう入れれる文言とか例えば写真の点数であったりとか、うん、動画入れれたりとかちょっとグレード上がったやつとかでいうとリクルートコミュニケーションズさんと共同してそういう制作をさせていただいてそれをページに載せるみたいなところもありましたよく人気順っていう項目があるじゃないですか、はい、それって本当に人気順なのかなってアフィリエイターの目線だと怪しんでる部分があって<笑>実際これもしかしたら金払ってる順なんじゃねって思うんですけれどもど一部規定のルールあるんですけど僕ら営業にもそれはあんまり降りてこない部分があります,、うん、な,んすなんで営業も本当に知らない領域もあったりしますこのプランにしてくれたらこれより上に出ますよみたいな話はあるんですけど具体的なアルゴリズムとかは営業はわからないっていう感じです、ねうん、明確に人気順で人気ってことにしますよオプションみたいのはないってことですね今現状わかんないですけど僕の時はそういうのはなかったっていう感じですね、うんうん、賃貸の方とかってよくそのレインズの体験情報と引っ張ってきて載せてるみたいな話を聞いたことがあるようなないようなって感じなんですけどあれも営業が必要になってくるんですか不動産会社さんがレインズを見てそこである物件を見てスーモに枠を取っていただいてるんでそこに入れていくっていう感じですねだからそこの写真撮影とかも不動産会社さんにやっていただきますねじゃあもうレインズを見てこの物件うちで扱いたいわ制約させたいわよしスーモに載せようみたいな話になるのあそうですね僕ら枠でしか売りしてないんで、はあはあ、そこにお客さんがご入稿いただいてっていう感じで、ねはあ、マーケティング費用って大体ああいう会社ってどのくらい取るんですか僕の部署的にノータッチの部分があるんで分かんないですねそこの感じの数字で言うと、はいはいはい、駅の広告とかこうめっちゃするよみたいなタイミングで営業に降りてきて営業頑張ろうみたいな、はいはいはい、<笑>マーケティングして CM でこういう人使うからこの時期はっていうのはありますねお客さんが動きやすい時期はあるんで不動産とかだと、うんうんうん、そういう時期にまあ広告かけるから営業頑張ろうねみたいなのはあります、ね年収チャンネルメンバーが直接面談あなたにぴったりの求人をご紹介詳しくは概要欄をチェック掲載費用ってどんぐらいかかるんですか領域とか時期によるんで新生活シーズンとかだったらちょっと,とかキャンペーンやったりとかするんで、はい、アベレージどんぐらいになるんですか不動産会社さんが取りたい枠とかによるんでそこはピンキリですね最低いくら万円くらいからなんですかね僕が営業してる時代の時でえっと最低枠で1万円とかでしたね1万円払います出してくださいはなかなか難しいですよね何ヶ月分とかあったりとかあとかそういう縛りは細かいところがあるとは思いますね、うんはい、売買とか一戸建て系とかってもうちょい高いいいのかなとかっていう風に思ってました正直でもそこから上位順とかがあったりするんで、うんうん、本当最低限のやつでその価格っていう感じう一番高い枠って何なんでしょう価格が今覚え出せないですねでもどこまで依頼するかによって変わってきますねマップ作ってほしいとか、はい、ここの撮影入れてほしいとかでもちろん増えていくんで 3D で動かせるようなやつやってほしいとかっていうのをやり始めるとこれ撮影費用結構かかりますけど効果ありますねみたいな話でアップセルしていくと普段の基本的な営業はどちらかというとそのルート気味になるんですかガチガチのルートで僕が入社した時は最初新規アタックみたいなのあったんですけど基本的にもうその新規アタックを終えたら先輩からクライアントさん引き継いで既存のルートで営業業しに行って状況どうですかっていうケアリングしてそこから提案していくっていうのが、うん、新規アタックって言っても乗せない会社の方が少なそう不動産会社同士もお客さんと付き合えるんで、うん、A 社が持ってて別に数問に乗せなくても B 社がお客さんを見つけてくるパターンとかもあるんで実際広告載せずに決めているような人もやっぱエンドさんの集客とか大変やったりするんでそういう風なやり方をやってるとかもありますね新規アタックはもうリストとか用意してテレアポしていくみたいな感じなんですかね,あそうですねはいキャリアとかだともう結構1年間ぐらい新規やってるところもあったりとかするんですけど、うん、僕らはもう1回きりでそこからはもう既存のクライアントさんっていう形でした既存のクライアントさんを持ったらご訪問なりして最近仕入れどうすかとかなんかどっか新しく建てる予定あるんですかみたいなのみたいな話と売り上げが上がってきたりとか営業マン増えたら集客必要ですよねみたいな提案を本当に足で稼ぐ感じですね、はいはいはいはい、新卒とか特に能力もないんでひたすら1日4アポ5アポ入れて合わせなくなりながらとりあえず情報収集みたいな研修3ヶ月でも現場だったんでもうそっからガチガチの動産会社さんの、はい。<笑>他の例えばホームズとかアットホームとかには載せないけどスーモには載せるみたいな選択になる場合もあるんですかも,もちろんはいありますね不動産会社さんによって使い分けたりとかエリアによって使い分けられるお客さんはいらっしゃいましたねあじゃあそこの予算リプレイスみたいなのも営業の目標になる紙媒体をリプレイスしたりとか予算上げるのとリプレイス先で言うと他社競合媒体と紙ホームページとかまでスーモがそのアットホームとかと比べて優れてる部分とかって何なんでしょうか情報量と営業がしっかりつくんでフォローが手厚いっていうところが大きなところだと思いますねページの見やすさであったりとかは多分常に修正するんで変わると思うんですけど効果出しの部分がまあしっかり伴走できるっていうのが予算会社さんからすると強みかなっていうあとはもう単純に一番見られてるメディアっていうのがあるんでパイが大きいんでそういう営業
色の話をしながらボムズさんに乗せるよりスーモの方が人来ますよみたいなそう正確に言うとそれ言っちゃうと営業行為としてダメなんで言わないですけど、うんうんうんまあ、こっちの方が効果ありますよみたいな点を日々させていただいたりとかしてなるほど仲良くなってこう広告予算とか見してもらって提案していくっていう感じですね、うんうん、社内的にノルマだったりとかってあるんですか経営目標自体はあるんで、はい、3ヶ月ごとにそれが結局達成すればボーナス上がったりとか、うんうん、固定給とグレードとかあったりするんですけど、はいはいはい、そのグレードが上がるようなことがあったりするんでそこを目標にずっと3ヶ月ごとに走り続けるっていう感じですね、うんうん、賃貸と売買と戸建ての新築等とかっていう時にこう見ていくと価格が上がるにつれて広告費の枠の金額って上がるのかなっていう時に、はい、扱ってる商材によって結構追うべき数字だったりとか、はい、持たされる目標であったり評価だったりって変わってくる部署によって多分グレードとかで求められる能力とかは細分化されてるんで数字ももちろんそうですし求められるスキルの部分も変わったりしますね働いてる感覚身体と売買等とかだとなんかちょっと評価されてる項目違うんだろうなみたいなのはあそうです、ね、やっぱあるんです身体とかだと例えばクライアント数が多い方とかだと多分本当に100とかもっと見る方もいるんで<笑>やっぱ賃貸のマーケットが大きいんで逆にマンションとかだったらデベロッパーさんの大きいところしかないんで、うん、クライアント6社7社とか、はい、大きいマーケットを見るのとサイクルマスス、マーケットが見るんでそういう形で全然違うかなっていう。お給料推移ってどんな感じでしたそもそもリクルート自体が他の上場企業よりかちょっとよく設定してるんで年収ないぐらいから退職する時ぐらいかな。